ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕರಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಲುವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರನ್ನ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನೋಡ ಏ ನಾ ಪಾಠ ಹೇಳೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೀನಿ ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪಾಠ ಹೇಳಿನ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಡಿಸಿಟ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಡಿಗಳೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲಿ ಕಿರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಆ ಗೊಂಬಿ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಕಲ್ಸ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಹೋಡ ಗೊಂಬಿ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಜಿ ಕೆ ಟುಡೇ ಇವತ್ತು ಜಿ ಕೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ಗೊಂಬಿ ಚಿತ್ರ ಕಳಿಸೋ ಯಾರೋ ಸುಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ಪೀಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ನಗರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ನಗರ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತವಾದ ನಗರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಜೆರಿಯಾ ನೆನಪಿಡಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಧನ್ಬಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೆರಿಯಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಧನ್ಬಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೆರಿಯಾ ಓಕೆನಾ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ನಗರಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತವಾದ ನಗರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಜೆರಿಯಾ ಜೆರಿಯಾ ಇನ್ನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಓಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಬಿಡು 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 ಹಾ ಓಕೆ 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 ಹಾ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಜಿ ಕೆ ಟುಡೇ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇವತ್ತಿಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಜಿ ಕೆ ಟುಡೇ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಆದಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಿ ಕೆ ಟುಡೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜಿ ಕೆ ಟುಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನನಗೂ ತೆಲಿಕಟ್ಟು ಅವ್ಕೂರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಜಿ ಕೆ ಟುಡೇ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತವಾದ ನಗರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಜೆರಿಯಾ ಜೆರಿಯಾ ಹೌದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚನ್ಬಸು ಅವರೇ ಜಿ ಕೆ ಟುಡಿ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಸುಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರ ಅದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕ ಸೆರೆಪಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಿರಂಗಿ ಬಂದೂಕುಗಳ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕ ಸೆರೆಪಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಿರಂಗಿ ಬಂದೂಕುಗಳ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದ್ರ ಶರಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶರಂಗ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಿರಂಗಿ ಬಂದೂಕುಗಳ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರ ಶರಂಗ ಶರಂಗ ನೆನಪಿಡಿ ಶರಂಗ ಇದೊಂದು ಪಿರಂಗಿ ಬಂದ್ ಪಿರಂಗಿ ಹೆಸರು ಶರಂಗ ಅನ್ನುವಂತ ಪಿರಂಗಿಯ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಯಾವ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ
ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಕೋರಿ ಅಥವಾ ಬರ್ಕೋರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಐ ಐ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯುದ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪೀಡಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಯಾವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪೀಡಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪೀಡಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟೆಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯೂನಿಟೆಕ್ ಯೂನಿಟೆಕ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯೂನಿಟೆಕ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿವೃತ್ತ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿಲ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪೀಡಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿಟೆಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಎಟಿಎಂ ಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಎಟಿಎಂ ಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಎಟಿಎಂ ಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವಂತ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಭಾರತ ದೇಶದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಎ ಟಿ ಎಂ ಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಇಒ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ವಹಿಸಿ ಸಚಿವರು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು ಅಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮಾವೇಶ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೈಜೇರ ಅನ್ನುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಜೇರ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ
ಹಾಕೋಣ ಹಾಕೋಣ ಡೈಲಿ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಜನನಿ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಲಾದದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಾಕು ಸಾಕು ಸುಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳ್ರಿ ಸಾಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವಂತ ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ಯಾರು ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡುವ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಸುಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಪರಮೇಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಶಿಲ್ಪ ವೀರೇಸ್ವಾಮಿ ಬಸು ಜಟ್ಟಿ ಶುಂ ಸುಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಅನಿಲ ಸುಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಶರಣು ಬಿಡು ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಪಾಠ ಕೇಳು ಒಂದು ಒಂದು ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಒಗದ ಬಿಡ ಒಳಗ ಒಂದೊಂದು ಸುಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಕೇಳು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ನಾ ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದು ಹೇಳಕೈತ ಅದನ್ನು ಹಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ದೇಶ ಚೀನಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚೀನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇಶ ಯಾವಂದ್ರ ಚೀನಾ ರಾಯಚೂರಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಯಚೂರನ್ನ ಭತ್ತದ ನಾಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಭತ್ತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವಂದ್ರೆ ರಾಯಚೂರು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಭತ್ತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ ಭತ್ತ ರೈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಭತ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಇನ್ನ ಈ ರಾಯಚೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ದೋಅಬ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ದೋಅಬ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ದೋಅಬ್ ರಾಯಚೂರು ದೋಅಬ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಯಚೂರು ದೋಬ್ ರಾಯಚೂರು ದೋಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಾಯಚೂರು ದೋಬ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಮತ್ತ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ ಕೇಳಲು ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಯ್ತು ಬೆಳತನ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಐ ಟೈಮ್ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ನಾವೊಂದು ಹೇಳುದು ನೀವೊಂದು ಮಾಡುದು ಹಿಂಗ ನೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರೇ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ ಕೇಳ್ರ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ ಕೈ ಈ ಒಂದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಸ
ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಶಾಸನ ದೇವನಾಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶನಿ ಅಂತ ದೇವನಾಮ ಪ್ರಿಯ ದೇವನಾಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಿನಿ ಅಶೋಕ ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ದೇವನಾಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಿನಿ ಅಶೋಕ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿರುವಂತ ಶಾಸನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ ಭಾರತದ ಶಾಸನಗಳ ಪಿತಾಮ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸನಗಳ ಪಿತಾಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸನಗಳ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ಮೂರು ಶಾಸನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಆ ಐವತ್ಮೂರು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶಾಸನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನವು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ ಇವತ್ತು ಮಸ್ಕಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅದು ಮಸ್ಕಿ ಆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ರಾಯಚೂರಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಲುವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರ ಅದು ರಾಯಚೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬ್ರೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ 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 ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಬ್ರೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಇನ್ನ ರಾಯಚೂರಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತು ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪರು ಆಗಿದ್ರು ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬರೂರು ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು ಇದನ್ನ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಯಚೂರನ್ನ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಾಡು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತವರು ಮನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಾಯಚೂರನ್ನ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತವರು ಮನೆ ರಾಯಚೂರನ್ನ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತವರು ಮನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಗರ್ಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಥಮ ಉಷ್ಣ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಪ್ರಥಮ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಥರ್ಮಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ಗಳು ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಯಚೂರದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ 
ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಯಚೂರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಹ ಎಸ್ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಎರ ಮುರುಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಎರ ಮುರುಸ್ ಎರ ಮರುಸ್ ಎರ ಮರುಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಎರ ಮುರುಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಏನು ರಾಯಚೂರು ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಫೇಮಸ್ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬದ್ರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ತುಂಬದ್ರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅದೇ ರಾಯಚೂರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಂಡ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಲಾಪುರ ತುಂಬದ್ರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತುಂಬದ್ರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಅನ್ನುವಂತ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಎಂಬ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ ತುಂಬದ್ರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಅನ್ನುವಂತ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪಿಕ್ಲಿಹಾಳ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಲಿಹಾಳ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಪಿಕ್ಲಿಹಾಳ ಅಂತ ಕೇಳಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಇದು ನವಶಿಲಾ ಯುಗದ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನವಶಿಲಾ ಯುಗದ ತಾಣ ಪಿಕ್ಲಿಹಾಳ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ರಾಯಚೂರಿನ ಪಿಕ್ಲಿ ಅಂಬ ಪಿಕ್ಲಿಹಾಳ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಇದು ನವಶಿಲಾ ಯುಗದ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರಣಗಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೋಣಗಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೋಣಗಲ್ಲ ಕೋಣಗಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣಗಲ್ಲ ಕೋಣಗಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಕೋಣಗಲ್ಲ ಇದು ಎದಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಯಚೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ರಾಯಚೂರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಸ್ ಟಿ ಜನಾಂಗ ಎಸ್ ಟಿ ಜನಾಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಸ್ ಟಿ ಮೀಸಲಾಶ್ರಿ ಎಂ ಪಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳದಾವೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಐದು ಎಸ್ ಸಿ ಅದಾವೆ ಎರಡು ಎಸ್ ಟಿ ಅದಾವೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಐದು ಎಸ್ ಸಿ ಎರಡು ಎಸ್ ಟಿ ಎರಡು ಎಸ್ ಟಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಒಂದ್ ರಾಯಚೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಂದ್ ರಾಯಚೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಯಚೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಲ್ಲ ಐದು ಎಸ್ ಸಿ ಯಾವಂದ್ರ ಐದು ಎಸ್ ಸಿ ಬಿಜಾಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಐದು ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಎಸ್ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ರಾಯಚೂರಿನ ವಿಶೇಷ ಇದು ಆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಲ್ಲಿ ಆ ಯಾರು ರಾಯಚೂರಿನ ಕೋಣಗಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ ಆ ದೋಂಡಿಯ ವಾಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ದೋಂಡಿಯ ವಾಗ್ ದೋಂಡಿಯ ವಾಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಫೇಮಸ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಲ್ಲಿ ಇದು ತೋ ಆ ಕೋಣಗಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಲ್ಲ
ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಉರಿ ಬಿಸಿಲದು ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಂದೇವಲ ತಂಪು ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಷ್ಣ ಭರಿತವಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಯಚೂರು ನಲವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪು ಅತ್ಯಂತ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊನೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎದಿ ಹೊಡೆದು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್ ಕೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಚೆನ್ನೈದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಇಂದ ಕರಾಚಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಧ್ಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಕುಡಿದು ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅದರ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಬಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಏನು ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಆರು ಸ್ಥಳಗಳ ರೈಲ್ವೆ ಏನು ಸಾರಿ ಯಾವುದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ ಒಂದು ಬೆಳಗಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಸನ್ ಈ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಲ್ಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಗ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಪ್ರಾಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರುವಂತ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಹಂಪಿ ಹಂಪಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಂಪಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಹದಿನಾಲ್ಕನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರವಾಸಿಗನಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಕೋಲ ಕೌಂಟಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಹದಿನೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಡೊಮಿಂಗೋ ಪಯಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹದಿನೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಡೊರೆಟ್ ಬಾರ್ಬೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹದಿನೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಿಕಿಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೌದಾ ಹದಿನೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದವ ಯಾರಂದ್ರ ಸೀಸರ್ ಫೆಡ್ರಿಸ್ ಸೀಸರ್ ಸೀಸರ್ ಫೆಡ್ರಿಸ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕಿಲೋ ಕೌಂಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದೇಶಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅನ್ಸುದ್ದೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅಜ್ಜಣ್ಣ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಆಶೆಯಿಂದ ಬಂದವ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಬಂದ ಸುಮ್ನೆ ಬರಬೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಕಿಲೋ ಕೌಂಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಅವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೋ ಏನು ಊಟೋ ಏನು ಅಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕೋಲ ಕೌಂಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ನಿಕಿಟಿನ್ ನಿಕಿಟಿನ್ ಹದಿನೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಹದಿನೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಹದಿನೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರಜಾಕ್ ಯಾಕ ಹದಿನಾಲ್ಕನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಂದನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಡೊಮಿಂಗೋ ಪಯಾಸ್ ಡೊಮಿಂಗೋ ಪಯಾಸ್ ಬಾರ್ಬೋಸ್ ಅಚ್ಚುತ್ತರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಅಚ್ಚುತ್ತರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುತ್ತರಾಯ ನ್ಯೂನಿಚ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂನಿಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದವನು ಸೀಸರ್ ಫೆಡ್ರಿಸ್ ಸೀಸರ್ ಫೆಡ್ರಿಸ್ ಸೀಸರ್ ಫೆಡ್ರಿಸ್ ಈತನ ದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರ ಇಟಲಿ ದೇಶ ಈಟನ ದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ನ ದೇಶ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ನ ದೇಶ ಯಾವುದು ಫರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ರಾಯಭಾರಿ ಫರ್ಷಿಯಾ ಇವತ್ತಿನ ಇರಾನ್ ಫರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ರಾಯಭಾರಿ ನಿಕಿಟಿನ್ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ರಾಯಭಾರಿ ಡೊಮಿಂಗೋ ಪಯಾಸ್ ಡೊಮಿಂಗೋ ಪಯಾಸ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಬಾರ್ಬೋಸ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ ನ್ಯೂನಿಚ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ ಸೀಸರ್ ಪೆಡ್ರಿಸ್ ಇಟಲಿ ದೇಶ ಯಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಅವರು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ್ ಕೇಳನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದೇ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದೇ ದೇವರಾಯ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷರಾಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷರಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಇವನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಈತ ಅಚ್ಚುತ್ತರಾಯ ಅಚ್ಚುತ್ತರಾಯ ಈತ ಸದಾಶಿವರಾಯ ಸದಾಶಿವರಾಯ ನಿಕೋಲೋ ಕೌಂಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ ಹದಿನಾಲ್ಕನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಫರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಟ್ ಇವನೊಬ್ನೇ ರಾಯಭಾರಿ ನೆನಪಿಡಿ ಇವನೊಬ್ನೇ ರಾಯಭಾರಿ ಇಂಥ ಸಮ ಇಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಯಾ
ಈ ಸದ್ಯ ಏನ್ ಬರ್ದನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತವೆ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇವು ಇಟಲಿಯ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮೋನೆ ಶುಗರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾಠ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಗ ಕೂಡ್ಲಾಗತ್ತದ ಅದೇ ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ನಾವು ಸಲ ಮುಡಿಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗ ಅಷ್ಟು ಬಳಗ ಕೂಡ್ಲಾಗತ್ತದ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಮರೆಯಲಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮರೆತು ಹೋದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯಲಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದವರು ಯಾರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿವಿಲೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿವಿಲೆ ಅವರು ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿವಿಲೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ಮರೆತು ಹೋದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ ಮರೆಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇದು ಮರೆಯಲಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಮರೆಯಲಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮರೆತು ಹೋದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿವಿಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಡಿ ಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿ ಸಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿವಿಲೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೊಂದು ಮರೆತು ಹೋದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಮರೆಯಲಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮರೆಯಲಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದವರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಚಾರಿ ಬಾಳ ಸರ್ ಬಂದಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಮೋನೇಶ್ ಹ್ಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಾಳೆ ಅವಧಿಲಿ ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ 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 ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬ